TV Novo Momento fala hoje com Carol Moura, empresária que foi candidata a prefeita em 2012 em Nova Odessa, obteve quase 4 mil votos e agora sai candidata a vereadora pelo PTN. Carol, por que essa mudança? Por que é, sair de uma, de uma eleição que você era novata, é, mais para prefeita e agora vir ser candidata a vereadora? Olha, eu vou ser super sincera e extremamente transparente, que eu acho que é essa que é a nova política. Quando eu saí candidata em 2012, a minha chance de vitória era muito pequena. Eu era uma novata, tinha ficado muitos anos fora da cidade, as pessoas não me conheciam. Eu saí sem nenhum padrinho, eu saí contra o São Martin, que já estava há 44 anos no poder, já saí contra o Bill, que já estava aí na sua terceira eleição, já tinha sido candidato a prefeito, já tinha sido vereador, enfim... As chances eram muito pequenas. Em uh, 2012, essa experiência foi maravilhosa e foi transformadora. E a partir daí, eu tentei construir um projeto para 2016. Peguei o organograma, que hoje, como é que é composto os cargos comissionados, e tentei montar uma equipe. Abri, em Nova Odessa tem mais ou menos uns 140 cargos comissionados. Falei, não, se eu encontrar 50 amigos bons... Tem que ser bom, tem que resolver, porque o prefeito não consegue resolver sozinho. Ele precisa ter o secretário, né? O secretário do meio ambiente, o secretário de educação, o secretário da indústria e comércio, que de fato faça alguma coisa e menos cargos políticos, que é o que a gente tem visto por aí, principalmente em Nova Odessa, né? Cargos políticos e cargos mais profissionais, né? Cargos técnicos de gente que sabe o que está fazendo. Bom, abri esse organograma plotei e saí atrás das pessoas e ainda explicando o que, que faz o assessor adjunto do secretário de educação e etc. E saí e com salários e como que funcionam as funções. A verdade é, eu acho que eu não encontrei os 50 nego bom. Encontrei os 200 ruins, uns 20 bons, mas um número insuficiente para se fazer uma administração legal. Além disso, as pesquisas mostram aí que a máquina tem muito poder ainda nas próximas eleições, agora em 2016. E o que, que eu pensei? Não, eu vou fiscalizar, né? Porque foi o que faltou, né? Nesse último mandato do Bill, eu tive que fazer denúncia no Ministério Público, o Ministério Público entrou com inquérito, entrou com investigação, indiciou. Por quê? Porque não tem nada publicado no portal da transparência, os editais não vão na íntegra, os números não batem, a conta não fecha, ninguém questiona. A vereança, a gente sabe que hoje são nove, são sete que estão a favor do prefeito, são só dois contra, os coitados dos dois estão fazendo o possível, mas, infelizmente, precisaria de vereadores sem rabo preso. Vereadores que não fossem nem situação e nem oposição. Não adianta o vereador que é oposição pela própria oposição e que só diz não e que nega tudo que vem. Não. Mas também não adianta o vereador que assina sem ler, que cai entre nós, é o que a gente tem visto por aí. Então precisa de gente para fiscalizar. E, sinceramente, consigo fazer isso sem um grupo de 50, sem um grupo de 70, né? Preciso me eleger, preciso de ajuda da população, porque sem o voto não vou chegar lá. E sem mandato, realmente não vou conseguir realizar muito. Mas a minha vontade é essa, é ver qual que é a nossa receita, cadê a planilha, quem recebe o quê, cadê o nome, cadê a lista. É a planilha. Apesar de ser candidata a vereadora nessa eleição, a Carol é uma das pessoas mais ativas no cenário político de Nova Odessa. E fala para nós agora como que ela enxerga esse processo eleitoral de 2016 na cidade. Acho que é um momento de mudança, né? Acho que tudo que nós uh, passamos né, em, na esfera nacional, né, federal, faz com que as pessoas reflitam um pouco mais. Eu espero que essa campanha seja muito mais judicializada, ou seja, sejam mais respeitadas as regras, porque as eleições têm sido, nos últimos anos, <risos> uma grande palhaçada. E eu acho que a população tinha que ver isso. Por quê? Primeiro, muito dinheiro. Né? Placas e placas e placas e material, material jogado no chão. Nossa, no tempo de crise, você vai abrir uma empresa, você faz uma placa, você faz um banner, você faz os cartazes escolhe os lugares que você vai pôr. Não, uma quantidade de material, uma quantidade de cabos eleitorais, de gente contratada, de gente contratada muitas vezes para não fazer nada, né? 
E a verdade é, pense população, quanto mais cara a campanha, mais prostituída ela é, mais gente tem por trás, porque esse dinheiro volta para o seu lugar de origem, só que ele não volta o dobro, ele volta 10, 100 vezes mais. Então, pensem no que aconteceu na esfera nacional, é a mesma coisa que acontece na municipal. Campanhas ricas? Hum, desconfie. Candidato que está há muito tempo na rua, que não está trabalhando, que não está fazendo nada, também desconfie. Né? Então, assim, busquem os candidatos com um pouco mais de coerência, pesquisem os currículos, né? seja mais sensato. Não adianta ficar olhando para o próprio umbigo. Está né? na hora de pensar na cidade. E outra coisa, está na hora de escolher um candidato e fazer campanha. Por quê? Porque nas outras eleições, que nós simplesmente fomos lá e votamos, nem sempre deu certo. Né? Então está na hora de realmente apadrinhar e tentar converter o lado do mal para o lado do bem da política, porque existe um lado do bem. Existem pessoas bem intencionadas, existem pessoas com vontade de fazer, com disposição e com qualificação. Por quê? As pessoas votam assim. Ah, eu vou votar no vereador, tá? No vereador tal porque ele é meu amigo, porque eu tenho o telefone dele, porque qualquer coisa eu mando um WhatsApp e ele vai resolver. Não, ele não vai resolver. Porque ele não vai chegar lá no departamento e vai falar alguma coisa. O vereador bom é aquele que senta e, ó, ó, faz o ofício, faz o papel, faz as coisas como elas têm que ser. Porque, infelizmente, para você conseguir que um órgão público te ajude em qualquer coisa, seja com medicamento, seja para fazer uma lombada, seja para conseguir uma vaga, é melhor você pegar um vereador que senta na frente do computador e ó, escreve, pega o um número, registra, pega, despacha, monta o um processinho. Esse vai resolver o seu problema. Se ele for falar com alguém, não resolve, não resolve. Esse negócio de favorzinho, não resolve. Tem que ser alguém que saiba fazer a burocracia. E agora, Carol, para encerrar, suas considerações finais. Eu desejo umas uma ótima eleição a todos os candidatos. Desejo que sejam justos, que sejam honestos, que sejam corretos e comprometidos com o que dizem. Desejo que seja uma campanha pacífica, que não haja quebra-quebra, queimas de placas, estrago de material. E desejo que os eleitores sejam bem conscientes, guguem os seus candidatos, pesquisem e analisem como a minha cidade é uma empresa que eu preciso dela. Né? Eu preciso do asfalto, eu preciso da iluminação, eu preciso do transporte, da empregabilidade, eu preciso de tudo que a minha cidade me oferece. E eu preciso contratar gente pra, pessoas, equipe para cuidar, o staff, que é isso. Então, contrate o melhor. Não vai contratar a menina que é mais bonita não vai contratar o cara que é mais chegado. Contrata aquele que pega o serviço e faz. Pega os nego ponta firme, porque senão a gente não vai andar para frente.